इस कहानी की शुरुआत 1989 से होती है जहाँ हमें केविन फ्लिन को दिखाया जाता है जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो अपने बेटे से कह रहे होते हैं कि मैं हमेशा से मशीन के अंदर की अंदरूनी दुनिया के बारे में जानना चाहता था इसलिए मैंने कंप्यूटर के अंदर ऐसी दुनिया बनाई जहाँ के सर्किट रोड की तरह थे जिसे ट्रोन नाम दिया गया और एक दिन मैं उस मशीनी दुनिया में दाखिल हो गया फिर वो उसे उस मशीनी दुनिया के बारे में बताते है की मैंने जितना सोचा था वो दुनिया उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है और खतरनाक भी फिर मैं वहाँ एक योद्धा से मिला जिसका नाम था ट्रोन जो इंसानों के लिए लड़ता है उसने मुझे वहाँ की पूरी दुनिया दिखाई मैंने वहाँ ऐसी ऐसी बाइक चलाई जो लेजर की पट्टियों पर दौड़ती थी और फिर ट्रोन और मैंने मिलकर प्रोग्राम और इंसानों के लिए एक नई दुनिया बनाई लेकिन मैं हमेशा वहाँ नहीं रह सकता था इसीलिए मैंने मेरा हम प्रोग्राम क्लू बनाया जो इंसानों की तरह सोच सकता था फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ तो सेम उनसे पूछता है की वो क्या था तो वो कहते हैं की वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा क्योंकि मुझे अभी काम पर जाना है तो सेम कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा तो उसे कोइन देते हैं और कहते हैं कि कल हम साथ में उस मशीनी दुनिया में चलेंगे ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि केविन फ्लिन उस दिन के बाद से गायब हो गए हैं साथ ही हमें केविन के बारे में ये भी बताया जाता है की केविन एनकॉम कंपनी के सी और वीडियो गेम के निर्माता थे जिन्होंने वीडियो गेम के इतिहास में बहुत अच्छे अच्छे गेम बनाए थे लेकिन अब उनके गायब होने ऐसी एनकॉम के बोर्ड मेंबर काफी परेशान हो गए और उन्होंने एनकॉम का कंट्रोल फिलिन के पार्टनर एलन बेंडले से वापस ले लिया क्योंकि एलन को भी ऐसा लगता था कि फिलिन गायब नहीं हुए हैं बल्कि वो एक ऐसा सपना साकार करने में लगे हुए हैं जो इंसानों की जिंदगी को बदल देगा लेकिन अब सभी को लगने लगा है कि फिलिन या तो कहीं भाग गए हैं या फिर मर गए हैं इन सब से सेम भी काफी दुखी होता है और अब वो अपने दादा दादी के साथ अकेला हो गया था लेकिन अब वो एनकॉम कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था वही फिर हमें प्रजेंट में दिखाया जाता है की सेम अब बड़ा हो चुका है वो फुल स्पीड में एनकॉम की कंपनी की तरफ बढ़ रहा था वो इनकॉम कंपनी में पहुंचकर कंपनी के मेन फ्रेम को हैक कर लेता है और कंपनी के अंदर घुस जाता है वो बड़ी ही सावधानी से कैमरों की नजर से बसता हुआ सर्वर रूम में पहुंचता है ताकि वो वहां का सर्वर हैक कर सके वो ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि आज कंपनी के चेयरमैन रिचर्ड मेकी अपने कंप्यूटर सिस्टम का बारवा वर्जन ओ एस लॉन्च करने वाले थे लेकिन ये सॉफ्टवेयर पेड था मगर सेम के डेट इसे सभी को फ्री देना चाहते थे इसीलिए सेम कंपनी के सर्वर को हैक करने लग जाता है गार्ड को भी उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है लेकिन तब तक सेम अपना काम करके वहाँ से निकल जाता है फिर हमें दिखाया जाता है कि रिचर्ड जब जैसे ही अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करते हैं तो उसमें उन्हें डो की फुटेज मिलती है ये देखकर चेयरमैन और बाकी सब काफी हैरान होते हैं साथ ही सेम ने उस ऑपरेटिंग सिस्टम की मास्टर फाइल भी नेट आरोप अपलोड कर दी थी जिससे सभी लोगो ने उसे डाउनलोड कर लिया था जिस वजह ऐसी उन्हें न चाहते हुए भी उस ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्री करना पड़ता है वही हमें दिखाया जाता है की सेम एनकोम बिल्डिंग के टॉप आरोप पहुँच जाता है क्योंकि नीचे सभी उसे ढूंढ रहे थे तभी वहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड भी पहुँच जाता है तो सेम उसे कहता है कि तुम्हारे बॉस को इससे कोई एतराज नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे बॉस मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए काम करते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के लिए और सबसे बड़ा शेयर होल्डर तो मैं हूँ तो गार्ड उसे कहता है क्या मिस्टर फ्लिन है तो आप ऐसा क्यों कर रहे है तो सेम उसे कहता है की पहले कंपनी मेरे डेट की थी लेकिन अब नहीं है यह कहकर वो नीचे कूद जाता है वो अपना पैराशूट खोल सेफली बच जाता है लेकिन तभी वो एक लाइट के खम्बे ऐसी जाकर लटक जाता है गार्ड उसे पकड़ने के लिए आने लगते हैं, लेकिन तभी वो एक टैक्सी के ऊपर कूद जाता है पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है लेकिन पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी क्योंकि वो सबसे बड़ा शेयर होल्डर था इसीलिए उसे रिहा कर दिया जाता है सेम अपनी बाइक लेकर अपार्टमेंट में पहुँचता है क्यूँकी अपने दादा दादी की मौत के बाद वहाँ अकेला अपने डोग के साथ रहा करता था जहाँ वो देखता है की एलन बेंडले उसका इंतजार कर रहे थे सेम उन्हें कहता है की बचपन में आप मेरे एक पिता की तरह ख्याल रखते थे जो मुझे पसंद था लेकिन अब मैं बड़ा हो गया तो एलन उसे कहते हैं कि कल रात मुझे तुम्हारे डेट का पेजर पर मैसेज मिला तो सेम उन्हें कहता है कि आप अभी भी बाबा आदम जमाने का पेजर इस्तेमाल करते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे डेट ने मुझे कहा था कि हर वक्त पेजर अपने पास रखना और आज 20 सालों बाद तुम्हारे डेट के गेम मार्केट से मुझे मैसेज आया लेकिन सेम को इन बातों में कुछ दिलचस्पी नहीं होती वो उन्हें कहता है क्या बिगलोते है जिन्हें इन बातों में अभी भी विश्वास है लेकिन मैं थक गया हूँ और मुझे लगता है की मेरे डेट यहाँ तो मर गए है या फिर अकेले में ऐश कर रहे हैं तो एलन उसे वीडियो गेम मार्केट की चाबी देकर कहते हैं कि मैं अभी तक वहाँ नहीं गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि पहले तुम वहाँ जाओ ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं फिर हमें दिखाया जाता है कि सेम अपने डेट के उस वीडियो गेम मार्केट
निशान मशीनों को साइड करने पर बनते हैं इसीलिए वो उस मशीन को साइड करता है तो देखता है कि वहाँ पीछे एक सीक्रेट डोर होता है सेम उस डोर के अंदर जाता है अंदर जाते ही वो मशीन फिर से बंद हो जाती है सेम आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ एक रूम दिखाई देता है वो जब उसके अंदर जाता है तो देखता है की वहाँ उसके बचपन की फोटो लगी हुई है इससे वो समझ जाता है की उसके डेड रात में यही काम किया करते थे वो वहाँ के कंप्यूटर को ऑन करके ये चेक करने की कोशिश करने लगता है की उसके डेड यहाँ क्या काम किया करते थे वो गलती ऐसी वहाँ पीछे लगी लेजर ऑन कर देता है जिससे सेम मशीनी दुनिया में चला जाता है वो जैसे ही बाहर जाता है तो देखता है कि बाहर हर जगह न्योन लाइट्स है इससे वो समझ जाता है कि वो मशीनी दुनिया में पहुंच चुका है तभी वहाँ कुछ सिपाही आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं क्योंकि उसके पास कोई डिक्स नहीं होती इससे उन्हें लगता है की वो एक गुमशुदा प्रोग्राम है सेम बहुत परेशान हो जाता है वो अपने साथ बंदे बाकी प्रोग्राम ऐसी अपने डेट के बारे में पूछता है लेकिन उसे कहते हैं की अगर तुम जीना चाहते हो तो चुप रहो इन सब ऐसी सेम काफी डर जाता है वो शिप उन्हें लेकर अड्डे पर पहुंचती है जहां सेम को खेलने के लिए नीचे भेजा जाता है नीचे पहुंचते ही कुछ लेडी प्रोग्राम उसे सूट पहनाते हैं और उसे एक आइडेंटिटी डिस्क दी जाती है और बताया जाता है कि तुम जो भी करोगे या सीखोगे वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा फिर वो उस डिस्क को सेम के सूट में फिट कर देते हैं और उसे कहते हैं की खेल के लिए आगे बढ़ो सेम जब आगे बढ़ता है तो एक लिफ्ट के थ्रू प्लेइंग ग्राउंड में पहुँचता है जहाँ डिस्क वार होने वाला था वहाँ अलग अलग ग्लास के चेम्बर में दो दो खिलाड़ियों के बीच मैच करवाया जाता है जहाँ सेम देखता है कि डिस्क के वार से कोई भी प्रोग्राम मारा जा सकता है सेम अपने अपोजिट प्लेयर के वार से बचता है और अब वो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है सेम का अपोजिट प्लेयर उसे मारने के लिए आने लगता है लेकिन सेम बड़ी चालाकी से उसके नीचे का कास तोड़ देता है जिससे वो नीचे गिर मर जाता है सेम उन्हें कहता है की मैं जीत गया हूँ अब मुझे जाने दो लेकिन अभी भी खेल खत्म नहीं होता क्यूँकी इस गेम में वही विनर बनता है जो इस गेम में सभी को मार आखिरी बचता है सेम को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो गेम के को तोड़कर सभी चेंबर में जाकर प्लेयर को मारने लगता है वहीं हमें दिखाया जाता है कि क्लो और उसके साथी इस गेम पर नजर रख रहे होते हैं सेम ऐसा करते करते आखिरी राउंड में पहुंच जाता है जहां अब सेम के खिलाफ रिंजलर होता है जो कि क्लू का सबसे खतरनाक सैनिक था जिसके पास दो दो रिंग होती है उन दोनों में फाइट होने लगती है लेकिन रिंजलर बहुत ही ताकतवर योद्धा होता है इसीलिए सेम आरोप बहुत भारी पड़ता है वो सेम को मारने लगता है लेकिन तभी वो देखता है की सेम के शरीर ऐसी ब्लड निकल रहा है जिससे वो समझ जाता है की इंसान है क्लू से पूछता है कि तुम कौन हो सेम उसे बताता है कि मेरा नाम सेम फ्लिन है तो क्लू से अपने पास बुलाता है सेम को जब क्लू के पास लाया जाता है तो क्लू अपना मास्क उतारता है जिससे सेम को लगता है कि वो उसके डेड है इसीलिए वो बहुत खुश होता है क्लू उसकी डिस्क चेक करता है लेकिन उसमें कुछ नहीं होता सेम उन्हें कहता है की आप यहाँ फंसे हुए थे और हम घर लौट सकते है तो क्लू उन्हें कहता है की मैं तुम्हारा डेड नहीं हूँ इससे सेम भी समझ जाता है की वो क्लू है फिर सेम को पकड़ मैच के लिए ग्राउंड आरोप लेकर जाया जाता है जहाँ क्लू सेम ऐसी लड़ने के लिए एक मैच रखता है ताकि उसे गेम में मार सके सेम उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो तो मैं जरूर खेलूंगा फिर उन दोनों को एक एक डिवाइस दिया जाता है लाइट साइकिल गेम स्टार्ट होता है जिसमें उन दोनों के पास अपनी अपनी चार लोगों की टीम होती है जिसमें उन्हें अपने सारे अपोजिट प्लेयर को मारना था कुल्लू अपनी टीम के साथ वहाँ ऐसी निकल जाता है सेम के साथी उसे कहते हैं की उनकी बाइक बहुत तेज है इसीलिए तुम लेजर बाइक का इस्तेमाल करो सेम उस डिवाइस ऐसी बाइक बनाकर गेम के लिए तैयार हो जाता है कुल्लू के साथ प्लान बनाकर सेम के साथियों को मारने लग जाते हैं सेम भी कुल्लू के साथियों को मारने लग जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छा बाइकर था सेम का अब सिर्फ एक ही साथी बचा था इसीलिए सेम अपने साथी के पास जाकर उसे कहता है कि हमें मिलकर लड़ना होगा क्योंकि उन्हें हराने का सिर्फ एक यही तरीका है तो वो भी उसकी बात मान लेता है फिर वो दोनों मिलकर कुल्लू के प्लेयर को मारने लगते है लेकिन तभी सेम का साथी नीचे गिर जाता है सेम उसकी मदद करने जाता है लेकिन तभी कुल्लू ऐसी मार डालता है अब कुल्लू और सेम भी बचे होते हैं कुल्लू सेम को नीचे गिरा देता है और उसे मारने लगता है तभी वहाँ एक कार आकर सेम को बचा लेती है जिसमें एक लेडी प्रोग्राम होती है वो सेम को बचाकर कर वहाँ ऐसी निकल जाती है क्लू उन्हें पकड़ने के लिए अपने सिपाहियों को बेचता है लेकिन वो एक एक करके सभी को मारते जाते हैं क्योंकि उनकी कार बहुत ही एडवांस थी वो क्लू के एरिया ऐसी बाहर निकल जाते हैं क्यूँकी क्लू के सैनिकों की बाइक को बाहर चलने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था वो लेडी प्रोग्राम उसे बताती है की मेरा नाम कोरा है सेम उससे पूछता है की हम कहाँ जा रहे है तो कहती है की सब्र रखो तुम्हे जल्दी सब पता चल जाए फिर वो उसे एक सुरंग में लेकर जाती है जहाँ उन्होंने खुफिया अड्डा बनाया हुआ था कोरा उसे ऊपर लेकर जाती है जहाँ सेम के डेट ध्यान कर रहे थे कोरा केविन के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आपसे कोई मिलने आया है केविन अपने बेटे को देखकर बहुत
मिलकर डिनर करते हैं जहाँ केविन सीएम से पूछते हैं कि तुम इनको में काम करते हो या नहीं तो रिप्लाई में सीएम कहता है कि मैं वहाँ काम नहीं करता वहाँ साल में एक बार जाना ही काफी है फिर सीएम उनसे पूछता है की आप वापस क्यों नहीं आए तो केविन उसे बताते है की मैंने तुम्हें बचपन में बताया था की मैं हर पल इस मशीनी दुनिया में नहीं रह सकता था इसीलिए मुझे ट्रोन और कुल्लू जैसे दो प्रोग्राम की मदद लेनी पड़ी ट्रोन को मेरे दोस्त एलन ने पुराने सिस्टम के लिए बनाया था जिसे मैं यहाँ ले आया फिर मैंने क्लू नाम का प्रोग्राम बनाया एक आदर्श समाज की रचना के लिए फिर हमने बड़ी उम्मीद के साथ ये सपनों का संसार बसाया सब कुछ ठीक चल रहा था तभी एक चमत्कार हुआ और वो चमत्कार आइसोस यानी की आइसोमोर्फिक एल्गोरिज्म था जो की एक नए किस्म का प्रोग्राम था जो खुद ब खुद बन गए जैसे कोई जादू हो मैंने जब उन्हें देखा तो मुझे लगा की जैसे बंजर जमीन में बाहर आ गई हो वो बहुत ही नादान थे लेकिन उनमें गजब की बुद्धि थी जिससे मुझे एहसास हुआ कि इन आइसोस के डिजिटल डीएनए की मदद से इंसानी दुनिया को भी परफेक्ट बनाया जा सकता है जिससे इंसानों में ना तो कोई बीमारी होती ना ही कोई कमी इससे हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती मैं दुनिया को ये सारे आइसोस तोहफे में देने वाला था लेकिन फिर कुल्लू मेरे रास्ते का काटा बन गया क्यूँकी उसे अपना लक्ष्य पूरा करना था इसलिए उसने एक दिन मुझ पर हमला कर दिया ट्रोन ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी और मैं बचकर वहाँ ऐसी भाग निकला कुल्लू ने सभी आइसोस आरोप हमला करके उन्हें मार दिया मैंने बाहर की दुनिया में आने वाले पोर्टल यानी कि दहलीस तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो मशीनें और लेजर जिसकी मदद से तुम यहां आए हो वो बिजली की कमी से आठ घंटे बाद बंद हो जाते हैं इसलिए मैं यहां से नहीं निकल पाया तो सेम उन्हें कहता है की हमें अभी यहाँ ऐसी निकलना चाहिए क्यूँकी दहलीज मेरे आने ऐसी खुल चुकी है तो उसे कहते है की हम ऐसा नहीं कर सकते क्यूँकी ये सब कुल्लू का बिछाया हुआ जाल है क्यूँकी मैंने तुम्हे कोई मैसेज नहीं भेजा वो कुल्लू ने भेजा था ताकि हम दोनों दहलीज पर जाएं और वो मेरी डिस्क किसी भी तरीके से हासिल कर लें क्योंकि इसी डिस्क से यहाँ से बाहर निकला जा सकता है और अगर कुल्लू के हाथ ये डिस्क लग गई तो वो भी बाहर निकल सकता है जिससे वो पूरी दुनिया तबाह कर देगा क्योंकि वो कभी भी गलतियाँ माफ नहीं करता और हमारी दुनिया में बहुत कुछ गलत है वो हमारी पूरी दुनिया को मिटा देगा इसीलिए हमें सब्र रखना होगा क्यूँकी यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम कुल्लू के कहर की वजह ऐसी परेशान हो चुके हैं इसीलिए कभी न कभी कोई कुल्लू को मार देगा फिर उन्हें गुड नाइट कहकर वहाँ ऐसी सोने चले जाते हैं सेम बहुत परेशान हो जाता है उसे कुछ समझ नहीं आता इसीलिए वो कोरा कहता है कि अगर उन्होंने क्लू को खुद बनाया है तो उसे मिटा भी तो सकते हैं तो कोरा उसे कहती है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे सेम उसे कहता है कि अगर वो खुद को नहीं बचा पाएंगे तो मैं उन्हें बचाऊंगा इसीलिए मैं तहलीज आरोप जा रहा हूँ क्यूँकी कुल्लू को डेट का डिस्क चाहिए मेरा नहीं इसीलिए मैं बाहर जाकर कुल्लू को डिलीट कर दूंगा तो कोरा उसे कहती है की तुम्हें अपने डेट की बात माननी चाहिए ये कहकर वहाँ ऐसी चली जाती है वो अपने ड्राइवर से एक मेप निकालती है और फिर वो सीएम के पास जाकर उसे बताती है कि मैं जूस नाम के एक प्रोग्राम को जानती थी जो आइसोस की तरफ से लड़ता था वो किसी को भी कहीं भी पहुंचा सकता था फिर उसे मेप देती है और कहती है कि अगर तुम मेप वाली जगह पर जिंदा पहुंच गए तो तुम्हें ढूंढ लेगा सेम अपने डेट की बाइक लेकर वहाँ ऐसी निकल जाता है केविन की जब आँख खुलती है तो देखते है की सेम वहाँ नहीं है वही सेम कोरा की बताई हुई लोकेशन की तरफ बढ़ रहा होता है क्लू के आदमी उसे देख लेते हैं इसीलिए वो अपने कपड़े और बाइक एक कैदी में चेंज कर लेता है तभी वहाँ उसके पास वही लेडी प्रोग्राम आती है जिसने उसे गेम के रूल बताए थे उसका नाम जेम होता है वो उसे कहती है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो उसे मैं तुमसे मिलवा सकती हूँ फिर वो उसे वहाँ से लेकर जाती है वहीं हमें दिखाया जाता है कि कुल्लू को केविन की बाइक ऐसी केविन की लोकेशन का पता चल जाता है इसीलिए अपने साथियों के साथ वहाँ जाने के लिए निकल जाता है वही केविन कोराव कहते हैं की हमें शहर की तरफ जाना है इसीलिए लाइट रनर तैयार करो क्यूँकी मैं अपने बेटे को दोबारा खोना नहीं चाहता वही हमें दिखाया जाता है कि जेम सेम को बार में लेकर जाती है जहाँ वो उसे केस्टर से मिलवाती है और उसे कहती है कि अगर तुम जूस से मिलना चाहते हो तो केस्टर ही तुम्हें उससे मिलवा सकता है वही हमें दिखाया जाता है कि क्लू अपने साथियों को लेकर केविन के ठिकाने पर पहुँच जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता क्यूँकी केविन कोरा के साथ वहाँ ऐसी निकल गए थे वही सेम केस्टर के पास जाता है और उसे कहता है की मुझे जूस ऐसी मिलना है तो केस्टर उसे अपने खास ठिकाने आरोप लेकर जाता है जहाँ उसे बताता है की मैं ही जूस हूँ क्योंकि आइसोस के कत्ल होने के बाद मैंने खुद को बचाने के लिए अपना हुलिया बदल लिया था तो सेम उसे कहता है कि मुझे तेलिस तक पहुंचना है तो जूस उसे कहता है कि वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो यंत्र जाल की सरहदों से बहुत दूर है क्योंकि तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे कि कोई प्रोग्राम यहाँ ऐसी भाग जाए तो सेम उसे कहता है की क्या तुम मेरी वहाँ पहुँचने में मदद कर सकते हो तो वो कहता है की मैं तुम्हारी मदद
ख्याल थी तो सेम उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो कहता है कि अब खेल बदल चुका है तभी वहाँ कोरा भी आ जाती है और वो सेम को बचाने के लिए सैनिकों से लड़ने लगती है लेकिन वो सैनिक काफी ताकतवर होते हैं वो कोरा का एक हाथ तोड़ देते हैं तभी वहाँ केविन आ जाते हैं वो अपनी पावर से वहाँ सब कुछ ब्लिंग करने लगते है वो सेम और कोरा को बचा कर वहाँ जाने लगते है लेकिन तभी कुल्लू का सैनिक केविन की डिस्क चुरा लेता है केविन कुछ नहीं कर पाते और वहाँ ऐसी निकल जाते हैं सेम उन्हें कहता है की मैं वापस जाकर आपकी डिस्क ला सकता हूँ तो केविन को बहुत गुस्सा आने लग जाता है लेकिन वो खुद को शांत करते हैं तभी वो देखते हैं कि वहाँ से एक मालगाड़ी निकलने वाली है जो तहलीस की तरफ जा रही थी इसीलिए वो सेम को कहते हैं कि हमें पूरी ताकत से तहलीस की तरफ जाना होगा फिर वो तीनों वहाँ छिपके ऐसी उस मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं वो मालगाड़ी वहाँ ऐसी रवाना हो जाती है केविन कोरा को ठीक करने की कोशिश करते है लेकिन उसकी बनावट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है तो सेम उन्हें कहता है की आपने ही तो इसे बनाया है तो वो उसे कहते हैं क्या आखिरी बची हुई आइसो है इससे सेम समझ जाता है कि वो इतने समय से इसे यहाँ बचा रहे थे तो केविन उसे कहते हैं कि एक चमत्कार है जिस पर मैं इतने सालों से काम करता रहा क्योंकि असली दुनिया में बहुत बदलाव ला सकती है फिर वो कोरा के उस खराब कोड को भी ठीक कर देते हैं जिससे कोरा का हाथ फिर से ठीक हो जाता है केविन उसे बताते है की कुछ ही समय में इसका सिस्टम फिर से ठीक हो जाएगा फिर वो उसे बातें करने के लिए लेकर जाते हैं जहाँ वो उससे अपने मोम डेट के बारे में पूछते है तो सेम उन्हें बताता है की जब मैं बारह साल का था तो दादाजी गुजर गए और उसके पाँच साल बाद दादी माँ गुजर गई थी उसके डेट बहुत सेड हो जाते हैं तो सेम उन्हें कहता है कि मैं आपकी पुरानी बाइक सही कर रहा हूँ और हम दोनों मिलकर उसे साथ में चलाएंगे फिर वो सेम को कहते हैं कि मैं थोड़ी देर ध्यान करने जा रहा हूँ तब तक तुम कोरा के साथ रहो वही हमें दिखाया जाता है की क्लू जूस के टावर आरोप पहुँचता है जहाँ जूस क्लू के सामने एक डील रखता है की मैं इस सिटी आरोप राज करना चाहता हूँ उसके बदले में तुम्हें ये डिस्क दे दूंगा तो क्लू ऐसी धोखा देकर उससे डिस्क ले लेता है फिर वो वहाँ से निकलते टाइम पूरे टावर को ही उड़ा देता है जिससे जूस और जेम दोनों ही मारे जाते हैं वही कोरा की जब आँख खुलती है तो उसे कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हें जूस के पास नहीं भेजना चाहिए था तो सेम उसे कहता है कि कोई बात नहीं गलतियाँ तो सबसे होती है फिर सेम उसे पूछता है की तुमने मेरे डेट को कैसे ढूंढा तो वो बताती है की जब क्लू आईसोस का कतलेआम करवा रहा था तब क्लू के सैनिकों ने मुझे भी निशाना बनाया मगर मैं वहाँ ऐसी बाघ निकली लेकिन जल्द उन्होंने मुझे ढूंढ लिया वो मुझे मारने वाले थे लेकिन फिर तुम्हारे पिता ने मुझे बचा लिया और मुझे अपने घर में नई जिंदगी दी तभी केविन वहाँ देखते हैं कि ट्रेन ने अपनी लोकेशन बदल दी है तो वो सभी नीचे चले जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि उस पूरी ट्रेन में नए प्रोग्राम रखे हुए हैं तो केविन उन्हें कहते हैं की क्लू नए प्रोग्राम नहीं बना सकता वो सिर्फ उन्हें मिटा सकता है या बदल सकता है तभी वो वहाँ देखते है की क्लू बहुत सारे प्रोग्राम को सैनिकों में बदल रहा था ये देख कर वहाँ निकलते है तभी वो देखते है की रिंजलर उन्हें ढूंढने आ रहा है केविन उसे देख समझ जाते हैं की ट्रोन है जिसे क्लू ने ऐसा बना दिया है कोरा जब ये देखती है तो केविन और सेम को बचाने के लिए अपनी डिस्क केविन को देकर रिंजलर के सामने आ जाती है जिससे रिंजलर का ध्यान केविन और सेम पर नहीं जाता रिंजलर कोरा को पकड़ लेता है सेम उसे बचाने जाने लगता है लेकिन केविन उसे कहते हैं की हम उसे बचाने का दूसरा तरीका ढूंढ लेंगे वही हमें दिखाया जाता है की क्लू केविन की डिस्क को अपनी मशीन में लगा देता है फिर वो अपने सभी सैनिकों को इकट्ठा करता है और वो उन सभी को कहता है की हमारा मसीहा केविन फ्लिन जिसने हमें बनाया वो मक्कार था उसने हमेशा हमारा इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया इसीलिए अब हम इंसानों पर राज करेंगे इससे हमें पता चलता है कि क्लू का यही प्लान होता है कि वो इस डिस्क की मदद से असली दुनिया में जाकर वहाँ के सभी लोगों को मारकर वहाँ राज करे केविन इससे काफी परेशान हो जाते हैं सेम उन्हें कहता है की मुझे कुछ भी करके आपकी डिस्क वापस लानी होगी तो उसे मना करते हैं तो सेम उन्हें कहता है की हम एक टीम है इसीलिए आप फिक्र मत कीजिए मैं सेवली फ्लाइट डेक आरोप पहुँच जाऊँगा फिर सेम उस शिप आरोप पहुँचता है जहाँ उसके डेट की डिस्क रखी हुई थी वो वहाँ सैनिकों पर हमला करके उन्हें मार देता है और उस डिस्क को हासिल कर लेता है उस डिस्क के सिस्टम से हटते ही सभी जगह अलार्म बजने लग जाता है तभी वहाँ ट्रोन पहुँच जाता है कोरा सेम को यहाँ से भागने को कहती है लेकिन सेम कोरा को बचाना चाहता था क्योंकि उसने बार में उसे बचाया था सेम ट्रोन ऐसी से लड़ने लगता है और वो दोनों मिलकर ट्रोन को नीचे गिरा देते है सेम कोरा को लेकर फ्लाइंग सूट की मदद ऐसी नीचे कूद जाता है जिससे वो सीधा फ्लाइट डेक आरोप पहुँच जाते है जहाँ केविन शिप लेकर तैयार खड़े हुए थे फिर तीनों वहाँ से निकल जाते हैं कुल्लू को जब इस बात का पता चलता है तो अपने सैनिकों के साथ हाईटेक जेट से उनका पीछा करने लगता है वहीं कोरा उस शिप को चला रही होती है और वो उस रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन अभी तहलीज काफी दूर होती है कोरा देखती है कि
है जिससे सीएम की गन भी खराब हो जाती है केविन ट्रोन को कहते हैं कि तुम क्या से क्या बन गए ट्रोन को इन बातों से काफी बुरा लगने लग जाता है और उसे याद आता है कि उसे इंसानों की तरफ से लड़ने के लिए बनाया गया था इसीलिए जब क्लू केविन के प्लेन को डिस्ट्रॉय करने लगता है तो ट्रोन उन्हें बचा लेता है और अपने जेट को क्लू के जेट ऐसी ब्लास्ट कर देता है जिससे सीएम बहुत खुश होता है क्यूँकी उसे लगता है की क्लू मर गया है लेकिन क्लू जिंदा बच जाता है वही केविन और बाकी सभी तहलीज के काफी करीब पहुँच गए थे कोरा प्लेन को वहाँ लैंड कर देती है फिर वो दोनों उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि क्लू वहीं मौजूद होता है क्लू केविन को कहता है कि तुमने मुझे एक परफेक्ट सिस्टम बनाने के लिए बनाया था और मैंने एक परफेक्ट सिस्टम बनाया भी तो केविन उसे कहते हैं कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता बस हमें खुले दिमाग ऐसी हर चीज को अपनाना होता है लेकिन तुम इस बात को नहीं समझोगे क्यूँकी तुम्हें बनाते वक्त मैं इस बात को नहीं समझा था फिर उससे माफी मांगते है लेकिन क्लू उन पर हमला कर देता है सेम को उस पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन क्लू ऐसी दूर फेंक देता है केविन कोरा को सेम के पास जाने को कहते हैं क्लू केविन पर हमला करके उनसे डिस्क ले लेता है लेकिन जब वो उसे चेक करता है तो कोरा की डिस्क होती है इसका मतलब ये होता है कि केविन ने अपनी डिस्क कोरा से बदल ली थी क्योंकि उन्हें पता था कि क्लू उन्हें यहाँ रोकने जरूर आएगा ये देख कर क्लू उन्हें रोकने जाने लगता है क्लू के सैनिकों का शिप भी वहाँ आने लग जाता है ये देख कर केविन सेम को कहते हैं की तुम यहाँ ऐसी चले जाओ और तुम कोरा को भी अपने साथ ले जाओ क्यूँकी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता लेकिन सेम अपने डेट को छोड़ नहीं जाना चाहता था तो कोरा उसे कहती है कि तुम्हारे डेट की यही इच्छा है फिर वो दोनों पोर्टल से जाने लगते हैं क्लू ने रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी केविन अपनी पावर से क्लू को अपने अंदर समा लेता है जिससे वो मशीनी दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो जाती है वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि सेम वापस असली दुनिया में पहुँच गया था वो उस मशीनी दुनिया के सारे डेटा को एक माइक्रो ड्राइव में कॉपी कर लेता है और उसे एक लोकेट की तरह पहन लेता है फिर वो वहाँ की सारी लाइट को ऑफ करके बाहर निकलता है तो वो देखता है की एलन अंकल वहाँ मौजूद होते है सेम उन्हें कहता है कि कल से मैं एनकोम कंपनी अपने हाथों में ले रहा हूँ इससे वो भी बहुत खुश होते हैं फिर सेम और कोरा साथ में वहाँ से निकल जाते हैं सेम कोरा को पूरी सिटी की राइड करवाता है कोरा नेचर के खूबसूरत नजारे को देखकर बहुत खुश होती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक ऐसी क्लिक करके वॉच कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल ऐसी शुक्रिया थैंक्स फॉर वॉचिंग